ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇ സി മാത്സോണിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും വരുന്നൊരു സംശയമാണ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എക്സാം ഇനി എന്ന് നടക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പല കുട്ടികളും വിചാരിച്ചത് എട്ടാം ക്ലാസ്സും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സും പരീക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കിയതുപോലെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പല കുട്ടികളുടെ ധാരണ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ആരും ആ ഒരു മോഹം വെച്ചെന്താക്കേണ്ട ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ട അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പല കുട്ടികളും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന എക്സാം നടത്തുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു ആ വിളിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരവും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾക്ക് എത്രത്തോളം സാധ്യതകളുണ്ട് എസ് എസ് സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്രത്തോളം സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എന്ന് നടക്കും എന്നുള്ളതിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഈ നിമിഷം വരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രവീന്ദ്ര സാർ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രവീന്ദ്ര സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന പതിനൊന്നാം തീയതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുമെന്നുള്ളതാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണോ നീട്ടണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള സാധ്യത തന്നെ നമുക്കറിയാം പല സ്റ്റേറ്റുകളും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ തുട തുടർന്ന് പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ കൂടുതൽ സാധ്യത നീട്ടാൻ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ഒരു മാസത്തോളം ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലും ഇത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് സംശയമല്ല ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ എട്ടോളം ജില്ലകൾ അടച്ചിടും എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും എക്സാം ഈ മാസം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് എങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ വരുന്ന പതിനൊന്നാം തീയതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഏകദേശം നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ എസ് എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പാടെ ഒക്കെ ഒക്കെ കൂടി ഒരേ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ എക്സാം നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അത്തരം ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ എക്സാമായിട്ട് ഇത്രത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് നടത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും എന്താക്കേണ്ട പേടിക്കേണ്ട പല കുട്ടികൾക്കും ഓൺലൈൻ എക്സാം ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനുള്ള സാധ്യത എസ് എസ് സി പ്ലസ് ടുവിൽ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എസ് എസ് സിയും പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് എസ് സിക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയില്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു നിങ്ങളുടെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നൊരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് എസ് എസ് സിക്ക് ഇനി രണ്ട് എക്സാം രണ്ടല്ല മൂന്ന് എക്സാമുകളും ബാക്കിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഇതൊരു അവസരമാക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റാം ഇനി ഒരു മാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നിൽക്കരുത് കാരണം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എന്
ജാഗരൂകരായിട്ട് നിന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് എക്സാമിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണയെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താക്കാം നേരിടുക സ്റ്റേറ്റ് ഹോം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നന